嗯，陈总好。啊，哎，陈总，嗯，我今天上班在路上，我捡了一个包，带他看，看看里面有没有联系方式。哦，哈哈里边有东西。早上七点去超市排队。买的鸡蛋省了三块钱，到乡下买的青菜省了五块钱。这个礼拜再有七块钱，就可以请老板吃一顿水煮鱼了。幸福小区二单元三零二，有个电话，打这个吧。嗯，好。哎，大爷，你是在找什么东西吗？我的一个红色的包，带着黑色的袋子。你看，是不是这个包？啊，是是是。<笑>看看有没有少东西。哎呀，这东西都在呢。谢谢你，啊，小伙子。没事，来客气。啊，这年龄大了，好多事啊都记不住。要是没有这个本子啊，我都不知道该哪天请老伴吃好东西。上来夫妻老来伴，看来。你跟那爱人一定很恩爱吧？不怕你笑啊！我结婚的时候啊，家里穷，别说婚礼了，连件像样的东西都没给老伴儿买，就连他生孩子的时候也没吃上啥好东西。现在这政策好了，有钱了，可他就是舍不得花呀。说是要攒下来供孙子上大学、啊，每天呢、啊、就给我那么一点白菜钱，哎呀，能省就省一点。我想来学学你们这年轻人，给他一个小惊喜。老人家，那我们，那我先回去啊。好，谢谢，谢谢，谢谢，马叔，你慢走啊。当上爱的人正在路上。现在，干嘛？陈总，刚才他家的地址还有电话，我都记下来了。我想给他点一个。此刻已皓月当空，爱的人手捧星光。我知他乘风破浪去了黑暗一趟，感同身受，给你救赎。你好，先收拾证件。我没有证件，我上楼找个人。你找谁给谁打电话，让他下来接你。刚才打了他没接，可能在忙，通融一下让我进。那对不起，没有证件我不能让你进。你这人怎么一根筋呢你？你知道我是谁吗？我管你是谁，我只认证不认人。没有证件你就是不能进。<笑>哎，哎，你你你还硬闯了你还？你扒拉我哈？我扒拉你咋了？你知道我干啥的吗？嗯，我练太极的，四两拨千斤，明白吗？你还太极，你你再极，你没有证件你也不能进。我不比你厉害，看看你不知道马王爷三只眼是吧？哎呦我的妈！这你别笑！哎，你弄啥了？你搁这花里胡哨了？你搁这？你还偷袭我呢？我要套路出牌啊！我告诉你，接个电话。咋来了？喂，我早就到了，你保安不让进呢。这保安很牛啊，这个保安。啊，接电话。喂，大飞。啊？队队长。你是不是拦了个人？啊，对，这这这这给这花里胡哨的，他影响我的工作呀，他他不讲理啊，他。没有发生争执吧？那没有啊，咱这个素质在这儿呢，也看他年龄大呀，不然我两下我都给他放倒了。别跟我扯其他的，赶快让他进去，那是我大爷，那是我大爷。<笑>大爷，你进去。谁谁大爷？你是队长他大爷，也是俺大爷。陈总，你让我给你买的绿植，我买回来了。行，放这儿吧。啊、哦，没事了，你去忙吧。一会儿。你还有事儿啊？陈总，我我想跟你说，要现在我出去吃饭，我烧充电宝，我还订了个闹铃。啊？什么意思？有一次我烧充电宝，一个小时是三块，我换的时候。炒了一分钟，扣扣了我六块，然后呢？这个绿植一百多万，我掏。哎呦，<笑>你这个戴飞呀，我这忙给忘了，我已经跟财务交代过了。
你去领一个吧。哎，好。哎，等会儿，这个送给你。这样。真的，这这这太贵重了，我我不敢要。你现在是保安队长了，送你手表，是让你更加重视时间管理。谢谢谢谢陈总，那这个铝制你都不用给我钱了，你赏我送你的，让你去领就去领啊。好。这<笑>你别笑。哟，戴飞来了。哦不不不，现在应该叫你戴队长了。啥队长啊？你叫我徐北斗中。不是那个陈总让我过来领那个铝制的钱。哦，这是陈总交代过了，我一会儿忙完了给你转过去，好吧？啊，好。有人。怎么了？还有事吗？你你谈钱的几点了？我说啥事儿呢？你现在当上队长了，连手表都买上了呀？这这才才能送我嘞！你帮我看看这几点了？你这表都带反了！哎呦我的妈！带反了！<笑>我不想再看看，看不得劲儿。我先过去了啊。行。老虎，许飞。啊！这还是能有劲儿啊？你给我差点给我飞掉。那是必须的。哎，虽然咱们退伍了，但是坚持锻炼啊，咱可没放下。你那拳力度也不错呀。那必须的。我跟你说，我这个锻炼更是没有断。我是想着，如果有一天国家需要，那咱上了战场也不能比小年轻差太多。对，这就叫退伍不退色。对，你站好，带上我，对决。来来来来来，我上吧。来，飞，干死不了你。这么行吗？是不是这么行？哎，顾总，不好意思，我特意下来就是为了交代这个事情，没想到您提前到了。他是我们公司出了名的一根筋，您别往心里去。许飞啊，可不是一根筋，他是我多年的老战友。他是一个非常坚持原则的人啊！这样，你先去忙，我一会儿就上。哎，好的，胡总。胡<笑>总，对，花里胡哨的那以前兰安公司那些签合同的老板，我见的可多了，都是穿着西装打领带的。你啥意思、啊？穿西装、嗯，穿西装，我怕打你的时候轮不起胳膊来啊。嗯，还轮不开胳膊。来来来，往这打。<笑>你还真打呀你、啊！朋友的情谊呀，比天还高，比地还辽阔。那些岁月，我们一定会记得。菲菲啊，你找我有事吗？能不能先入为主？嗯，对吧？你是不是遇到什么困难了？说困难的，不是很大的困难。今天俺妈给我打了个电话。嗯、哦，然后呢？然后俺妈说，俺爸前一段在工地干活，腿受伤了，缝缝了十字针，怕我担心，也没有跟我说。然后他说，这几天车里在这交代的医疗保险，每个人两百八，问我方不方便，能不能给他转六百块钱？你不知道，听了这话，我心里边给蹲扎了呀。你说我出来这么多年，在外边打工，委屈没少受，苦也没少吃，还是没有让家里人过上好日子。你不知道我这心里边。知道了，我现在给财务打电话，你去那边领一万块钱，再给二老打过去。等我这段时间忙完了，陪你一起回一趟你老家，看看你父亲。谢谢大姐。想家的爷们儿，诉说着心里的孤单，回望昨天，历历在心间。想家的爷们儿，辜负亲人的期盼。